நம்பிக்கை பெண்கள் நேர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்டிருக்க சில கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் சொல்கிற வகையில் நம்ம கூட ரெண்டு கெஸ்ட் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க மிஸ்ஸஸ் கேர்லின் ரஜ்னால் அண்ட் டாக்டர் சுந்தரவள்ளி இவங்க இன்றைக்கி உங்கள் கேள்விகளுக்கான தெளிவான விளக்கத்தை இன்றைக்கி தர போகிறாங்க நம்ம கேள்விக்குள்ளே போயிடலாமா ஆண் பிள்ளைகளை வளர்ப்பது எப்படி அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருக்குமே தான் அதில் மெயினாக தாய்மார்களுக்கு இருவரும் அதிக சுதந்திரம் கொடுத்து சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைங்கள வந்து கெடுத்துடுறாங்க இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆண்டி தாய்மார்கள் எப்படி வளர்க்கணும்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல அது ரொம்ப நியாயமான கேள்வி ஏன்னா எப்போவுமே கேர்ள் சில்ட்ரன் வந்து ஃபாதர் கிட்டே ரொம்ப அஃபெக்ட் அஃபெக்ஷனட்டாக இருப்பாங்க பாய்ஸ் வந்து மதர் கிட்டே ரொம்ப அஃபெக்ஷனட்டாக இருப்பாங்க அதனால் அம்மா கெடுக்கிறது ரொம்ப சாதாரணம் இது வந்து நிறையா ஆன்சர்ஸ் சொல்லலாம் இது டாக்டர் சுந்தரவல்லி நிறையா ஆன்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் ஏதோ தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து பாய்ஸ்க்கு அவங்க கேர்ள்ஸ்க்கும் ஈக்குவல்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அது வந்து முதல்ல த பேரண்ட்ஸ் கன்வின்ஸ் ஆகணும் தட் தே பாய்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு த கேர்ள்ஸ் அவங்க பசங்க பொண்ணுங்களுக்கு ஈக்குவல் தான் அப்படின்றத பேரண்ட்ஸ் முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் இதை நான் முதல் பாயிண்ட்டாக சொல்கிறேன்னா இது வந்து நம்ம கல்ச்சரில் நம்மளுடைய இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா பசங்கனா ஏதோ ஒயத்தி அப்படின்னு வச்சுட்டு அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பசங்களை நீ நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் பொன் குழந்தை செய்யட்டும் நீ செய்ய வேண்டாம் நீ எதுவும் செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி செய்ய விடாமல் தடுத்துடுறாங்க ஸோ முதல்ல எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது எல்லோரும் ஈக்குவல் தான் ஏன்னா கடவுளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வேணால் ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை ஆனால் ஆண்கள் வந்து குடும்பத்தில் தலைவர் அப்படிலாம் ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் த டசன் மீன் அந்த பொண்ணோ பையனோ ஈக்குவல் இல்லை பையனாக எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் பொண்ணு தான் எல்லா வேலையும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு அது முதல்ல பிள்ளைங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்போது அப்பா வந்து அம்மாவை ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் முன்மாதிரியாக வாழணும் முதல்ல அப்படின்னா அந்த பசங்களுக்கு தன்னாலே தெரியும் பெண்களும் ஆண்களும் ஈக்குவல் தான் அப்போ நம்மளும் எல்லா வேலையும் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு இது வரும் அதுக்கப்புறம் பாஷியாலிட்டி அவங்க காட்டக்கூடாது நிறைய குடும்பத்தில் என்னென்னா பொண்ணுங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃபுடு அதாவது நல்ல ஃபுட் எது வந்துனா பையனுக்கு நிறைய எடுத்து வைக்கிறது பொண்ணுக்கு குறைச்சி கொடுக்குறது அப்படியெல்லாம் நிறைய ஃபேமிலியில் இன்னும் இருக்குது தான் அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் கட்டாயம் தவிர்க்கணும் ஈக்குவலாக கொடுக்கலாம் ஆனால் ஃபுடுன்னு போ தவிர எங்கள் அண்ணெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அவன் வந்து காலமே ரெண்டு முட்டையை போட்டு சாப்பிட்டு ஓடிடுவான் ஈவினிங் ஒரு முட்டையை போட்டு சாப்பிட்டு ஓடுவான் அவன் சாப்பிட்றதெல்லாம் நான் சாப்பிடணும்னு இல்லை ஆனால் வீட்டில் வந்து ஒரு ஸ்வீட் வாங்குறாங்க ஃப்ரெஷ்ஷஸ் ஸ்வீட்டு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வாங்குறாங்க ஒரு ஸ்வீட் அந்த ஸ்வீட்டை ஈக்குவலாக பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அதில் பாஷியாலிட்டி காட்டக்கூடாது சாப்பாடுலேயும் சரி அப்புறம் எந்த வேலை செய்கிறதுலையும் எந்த காரியத்துலேயுமே பாஷியாலிட்டி காட்டக்கூடாது ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக பேரண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவன் அவனுடைய சிஸ்டர்ஸையோ இல்லை மற்ற பொண்ணுங்களையோ அப்ரிஷியேட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கணும் பசங்கள் வந்து சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கேவலமாக பேசுகிறது பொண்ணு இவளுக்கு என்ன தெரியும் அந்த மாதிரி பேசுகிறதெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே திருத்தணும் இப்படி செய்யக்கூடாது எல்லோரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணோம் அவளுக்கு நிறைய நாலேஜ் உண்டு சில விஷயம் உனக்கு டேலண்ட் இல்லாத விஷயத்தில் அவளுக்கு டேலண்ட் இருக்குது அப்படி சொல்லி அந்த டேலண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அம்மாவையும் அப்பாவையும் ஆனர் பண்ணுறதுக்கு நான் பார்க்குறேன் எத்தனையோ பசங்க அப்பா வந்து போல அப்படியே பேசுகிறாங்க உனக்கு என்ன தெரியும் அரைஞ்சிருவேன் இப்படி பசங்க அப்பாவை பேசுகிறாங்க ஸோ பைபிள் என்ன சொல்லணும்னா உன்னுடைய வாழ்நாள் நீடித்திருக்குன்னா உங்கள் அப்பாவையும் அம்மாவையும் ஆனர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லு ஸோ கட்டாயம் ஆனர் பண்ணணும் அதில் கரெக்டாக இருக்கணும் ஆனர் பண்ணலன்னா சின்ன வயசில் ஒரு அடி கொடுங்க நீ செய்கிறது தப்பு நீ ஆனர் பண்ணணும் பேரண்ட்ஸை இது வந்து அப்பாவை அப்படி பேசக்கூடாது அதே மாதிரி அம்மாவை அப்படி பேசுனானா அப்பா வந்து ஒரு அடி கொடுக்கணும் அம்மா அந்த மாதிரி பேசாத அப்படின்னு அம்மாவைனா என்னனாலும் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு விடக்கூடாது அதுலேயும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து இந்த 
சின்ன பையன்லேருந்தே டிசிப்ளின் பண்ணணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு பொன் குழந்தைங்களுக்கு அப்புறம் இவன் பிறந்தான் அதனால் இவனுக்கு செல்லம் கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் தட்ஸ் நாட் ரீசன் செல்லம் கொடுக்குறோன்னா எல்லாரையும் செல்லமாக வளர்க்கணும் பிள்ளைங்க எல்லாரையும் செல்லமாக தான் வளர்க்கணும் நான்லாம் கண்ணு மணியே முத்தே அப்படி சொல்லி தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் பசங்களை நான் ரெண்டாவது பையனை ரொம்ப அப்படி சொல்கிறேன்னு என்னோட மூத்த பையனை கிண்டல் கூட பண்ணுவான் இல்லை கண்ணே இல்லைம்மா செல்லம் அப்படி அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் ஸோ எல்லாரையும் செல்லமாக வளர்க்குறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் நாங்கள் வந்து அவன் ரொம்ப நாள் கழித்து பிறந்தான் அதனால் அவனுக்கு செல்லம் கொடுக்குறோம் அப்புறம் மூணு பொன் குழந்தைங்களுக்கு அப்புறம் இவன் தான் முதல் நாள் கொடுந்த அதனால் அவனுக்கு செல்லம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவன் கேட்குறது எல்லாத்தையும் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே ஏதாவது நோவாக அவனால் அக்செப்டே பண்ண முடியாது நோன்ற ஆன்சரை அவனால் அக்செப்டே பண்ண முடியாது அப்படி ஆயிடுது அப்படி செல்லம் கொடுக்குறாங்கன்னா அவனை கெடுக்கிற வகையில் செல்லம் கொடுக்கக்கூடாது அது என்ன எத்தனை பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு அப்புறம் பிறந்தாலும் ஒரே ஆம்பளை பையன் இத்தனை வயசில் தான் எங்களுக்கு பிறந்தான் அப்படின்னாலும் கரெக்டாக டிசிப்ளின்டாக வளர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் மணி மேட்டர்ஸ் மணி மேட்டர்ஸில் வந்து ரொம்ப பையங்களை கெடுக்கிறது அம்மாமாரு அம்மா வந்து காசை எடுத்து கொடுத்துடுறது பையன் கையில் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் காசை கொடுக்குறது அதெல்லாம் டெஃபினட்டாக முதல்ல முதல்ல பையன் ஒரு ஏஜில் அவனுக்கு அந்த காசோடைய வேல்யூ தெரிகிறதுக்கு முன்னால் அவங்ககிட்ட காசை கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்காமல் இருந்துட்டு அவனுக்கு காசை கொடுக்குற காலத்தில் முதல்ல அஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்கனாலும் அந்த அஞ்சு ரூபாய் எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணான்னு வீட்டில் வந்து கணக்கு சொல்லணும் அப்படி வளர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்போ பையனை நல்ல டிசிப்ளின் பண்ணிடலாம் அவன் வந்து அஞ்சு ரூபா வாங்கினா கூட இந்த ரூபாய் இதுக்கு செலவு பண்ணால் இதுக்கு செலவு பண்ணால் இதுக்கு செலவு இவ்வளோ மிச்சம் அப்படின்னு மிச்சம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு அவனை பழக்கணும் அந்த பழக்கம் வந்து அவனுக்கு கடைசி காலம் வரைக்கும் அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி அவன் ஃபேமிலியும் நல்லா கொண்டு வருவான் அதில் அது நான் நல்லா பார்த்தேன் கண் கூட பார்த்த விஷயம் வந்து நல்ல காசை வந்து செலவழிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்து இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் மற்றவங்க யாரையும் அவங்க வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பேசுனான்னா உடனே அந்த மினிட்லே ஸ்டாப் பண்ணி அது சப்போஸ் வீட்டில் வேறு கெஸ்ட்லாம் இருக்காங்கன்னா நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த கெஸ்ட்டு போன உடனே அவனை கூப்பிட்டு கெஸ்ட் முன்னால் சொல்ல முடியும்னா அது கூட சொல்லிடலாம் ஏன்னா அந்த கெஸ்ட் வில் ஆல்சோ நோ தட் யூ டோன் அப்ரிஷியேட் ஹிம் டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் அதர்ஸ் அப்படின்றது கூட தெரிஞ்சிக்கிறது நல்லது அது நல்ல விஷயம்தான் சொல்லிடுறது தான் நல்லது ஏன்னா சொல்லி உடனே சொல்லி இது இப்படி பண்ணாத நீ வந்து யாரையும் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக பேசுகிறது அதாவது அவங்க வந்து தப்பாகவே ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது தப்பு இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு இல்லை இப்போ சொல்லலாம் அப்படி ஆனால் அவங்க செய்கிற தப்பை எதையுமே சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவன் என்ன பேசுகிறான் அப்படி மதிப்பு இல்லாமல் பேசுகிறாங்கல்ல அப்படி மதிப்பு இல்லாமல் யாரையும் பேசக்கூடாது அதில் கரெக்ட் பண்ணணும் இப்போ உள்ள பசங்கள்லாம் அதை மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்தவங்கள மதிக்கணும் அது அது சொல்லும்போது வீட்டில் உள்ள சர்வெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஆன்டின்னு சொல்லலாம் சர்வெண்ட்டாக சர்வெண்ட்டுன்னு சொல்லாமல் மெய்டு அக்கா அக்கா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அக்கா அப்படி கேட்குறது எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் அந்த பையன் மேலே உள்ள ரெஸ்பெக்டே நமக்கு கூடிடும் யாரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பேசணும் அப்புறம் கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் இது வந்து பசங்க வந்து இந்த டீனேஜ்லேயே படிச்சிடுறாங்க இந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கெல்லாம் போகாமல் தடுக்கக்கூடியது அம்மா தான் அப்பா வந்து நம்ம சொசைட்டியில் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க ஆனால் வந்து சத்தம் போடுவாங்க அப்புறம் அப்பாவும் அம்மானும் பேச மாட்டாங்க எப்படி கல்ச்சர் ரொம்ப வித்தியாசமான கல்ச்சர் விச் ஐ டோன்ட் லைக் அண்ட் இவங்க வந்து அம்மாவாவது பையனை இந்த கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு போகாமல் தடுக்கணும் இது எப்படி தடுக்கிறது தடுக்கிறதுன்னா முதல்ல வந்து பையன்கிட்ட சாதாரணமாக பேசணும் கெட்ட பழக்க வழக்கங்களை குறித்து இப்போ வந்து நிறைய பேர் ஸ்மோக் பண்ணுவாங்கடா ஸ்மோக் பண்ணுறது உனக்கு நல்லதில்லை 
ஸ்மோக் பண்ணால் உனக்கு இந்த இந்த ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ டாக்டர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க ஸ்மோக் பண்ணால் இந்த 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 ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அப்படின் சொல்லி அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் முதலே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைவாக தண்ணி அடிக்கிற அப்படின்னா உனக்கு இந்த 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 ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அப்படின்னா அதெல்லாம் முதலே சொல்லி கொடுத்துரும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சரில் அம்மா அப்பா வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பேசுறதுக்கு ரொம்பவே தயங்குறாங்க தயங்குறாங்க இன்னொன்று ஒன்று பையன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னா அப்பா கொஷின் பண்ணுறாங்க அப்பா கொஷின் பண்ணும்போது அவன் உடனே அம்மா கிட்ட போகிறான் அம்மா வந்து அவர் அப்படி தான் கற்றுவார் விட்டுரு அப்படி யூஸ்வலாக வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம் பொண்ணுன்னா அப்பா செல்லும் பையனா அம்மா செல்லும் அப்போ என் உடனே அம்மா கிட்ட வருவான் வந்த உடனே அம்மா வந்து அது தப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுக்கணும் ஆனால் இப்போ இருக்க நிறைய இப்போ இல்லை யூஸ்வலாகவே அவர் அப்படி தான் கத்திட்டு இருப்பார் நீ கண்டுக்காத அப்படின்னா அப்போ அந்த தப்பை வந்து சரின்னு அம்மாவும் ஏற்றுக்கிற மாதிரி தானே இருக்கும் அம்மா அம்மா தப்புன்றத முதல்ல அம்மா உணர் இருந்திருக்கணும் அப்பாவுக்கு வந்து அப்பா கண்டிச்சாருனா அம்மா சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அவன் அப்பா கண்டிச்சாருனா உடனே அப்பாவை திருப்பி கேட்பான் நீங்கள் மட்டும் குடிக்கிறீங்க நீங்கள் மட்டும் ஸ்மோக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்க தான் செய்வான் அது கேட்டான்னா அம்மா வந்து சொல்லி தான் ஆகணும் அப்பா செய்கிறதும் தப்பு அப்பா செய்கிற தப்பை நீ செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அது அம்மாமார் செய்ய வேண்டியது அடுத்தது அம்மா அப்பாவும் இப்போ பிள்ளைகள்ட்ட அந்த தப்புகளை குறித்து பேசுகிறதுக்கே தயங்குறாங்க அதாவது அந்த தப்பு அந்த பையன் செய்ய விட்டுட்டு அப்புறம் பேச வேணுன்றது இல்லை முதலே பேசி இது தப்பு இது இந்த 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 பாதிப்புலாம் ஏற்படுத்தும் இதை நீ இந்த பழக்கத்துக்கு உட்படாமல் இருக்கணும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த பழக்கத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கலாம் ஆனாலும் நீ அதில் உட்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு முதலே பிளெயினாக பேசணும் அப்படின்னா அது நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கேர்ள்ஸ் கூட எப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் கேர்ள்ஸ் கூட மூவ் பண்ணுறதுல நிறைய பேர் சும்மா அப்படி ஃப்ளர்ட் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேரோட ஃப்ளர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அந்த பொண்ணோட ஒழுங்காக வாழ மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இதையும் முதலே சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து பொண்ணுங்க கிட்ட பேசுறத பற்றி பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க தான் ஒரே வார்த்தை பேசாத அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு மேலே ஸ்கூல்ஸில் கூட அப்படி தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்போ அது வந்து ரொம்ப தப்பு கட்டாயம் பேசணும் பழகணும் ஆனால் எந்தெந்த லிமிட்ஸோட யார் யாருக்கிட்ட எப்படி பேசணும் அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணுனா பேசணும் அவர் நல்ல பொண்ணு இல்லையா விலகிரு ஈத்த மாதிரி பேரண்ட்ஸு நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும் நீ சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு இப்படி தான் பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக்கே நிறையா இருக்குது பேசாத அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு ரொம்ப க்யூரியாசிட்டி வந்துடும் அப்போ பேசி தான் பார்த்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லி பேசி பார்ப்பான் அது பேசுகிறதோட நிற்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ சாதாரணமாக எல்லா காரியங்களையும் பேசி வீட்டில் அவங்க முன்னாடியே நிறைய பிள்ளைங்கிட்ட பேசுகிறது என்கரேஜ் பண்ணலாம் அப்போ வீட்டில் அம்மா அப்பா முன்னால் பேசும்போது தவறான காரியங்கள் பேச மாட்டாங்க சரியான காரியங்களை பேச நல்லா பழக அதில் ஒரு பொண்ணு நல்ல பொண்ணாக இருந்தானா அந்த பொண்ணை அவங்களோட மருமகளாக அவங்க ஏற்றுக்கிட்டுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம நம்ம நாட்டு மைண்ட் செட்டே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுனால தான் பேசக்கூடாதுங்கிற வாங்க ஆமாம் அது அதுலேயும் ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கணும் அப்புறம் ஸ்விம்மிங் சைக்கிளிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் பயங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தா இந்த பையங்களுக்கு டிசிப்ளின் ஈஸியாக வரும் மார்னிங் இவ்வளோ நேரம் சைக்கிளிங் பண்ணணும் ஈவினிங் இவ்வளோ நேரம் ஸ்விம் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்புறம் குக் பண்ணதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் எல்லா விஷயமும் பசங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பசங்க குக் பண்ணக்கூடாதுன்னு எதுலேயும் போடல அதனால் குக் பண்ணவும் தெரிஞ்சுருக்கணும் பசங்களுக்கு வெசல்ஸை க்ளீன் பண்ணுறது நம்ம சாப்பிட்ற வெசல்ஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது அப்புறம் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் சொல்லி கொடுக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு இதில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை மாத்திரம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் டாக்டர் சுந்தரவல்லி சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கொஷனில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மதருக்கு வந்து ரொம்ப ஆன்சைட்டி இருக்குது ஏன்னா நம்ம சொசைட்டியில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பாய் சை சில்ட்ரனை பாய்ஸை வளர்க்குறதுல நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்குது போத் ஃபாதர் அண்ட் மதர் ரெண்டு பேருமே இதை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா டீனேஜ் வரும்போது அவங்க எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் போகிறாங்க இல்லாட்டி எந்த ஹேபிட்ஸில் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது இந்த சொசைட்டியோடைய நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறாங்க பேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறாங்க 
உண்மையிலே இது யதார்த்தமான எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சேலஞ்ச் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா குழந்தைங்களை வளர்க்குறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த குழந்தை எப்படி வளருது அதோடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் அதோடைய எதிர்காலம் இருக்குது இந்த சைல்ட்ஹுட் பீரியட் அந்த வளர்ப்பு நல்லா இருக்கிறது வந்து அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் லைஃப் லாங் அவங்களுடைய உடல் வளர்ச்சி மன வளர்ச்சி அவங்களுடைய எமோஷ்னல் க்ரோத் உணர்ச்சிகள் இது எல்லாவற்றையுமே பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது பேரண்டிங்கை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கருதுகிறாங்க பேரண்டிங்கில் ஃபோர் டைப்ஸாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பேரண்டிங் என்ன அப்படின்னா அத்தாரிட்டேட்டிவ் பேரண்டிங் அதாவது இந்த பேரண்ட் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப ரெண்டு விதமாக இந்த பேரண்டிங்கில் பார்க்கலாம் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் வந்து அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ அன்பு கொடுக்குறோம் எவ்வளோ அக்கறை காட்டுறோம் எவ்வளோ பாசமாக இருக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த குழந்தைகிட்டருந்து நம்ம எவ்வளோ கண்ட்ரோல் அந்த குழந்தையோட பிஹேவியரை அஸ் அ பேரண்ட்டாக எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டியை நம்ம எக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டை வச்சு பேரண்டிங்கை ஃபோர் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒரு டைப் வந்து அத்தாரிட்டேட்டிவ் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பேரண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அன்பாக இருப்பாங்க பாசமாக இருப்பாங்க அந்த குழந்தையோட நீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துப்பாங்க அதுக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கு மை ஐ எம் லவுடு ஐ எம் டேக்கன் கேர் பை மை பேரண்ட்ஸ் அப்படின்றத அவங்க புரிய வைப்பாங்க அந்த குழந்தையுமே அதை வந்து புரிஞ்சுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லவ் அஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் அந்த குழந்தைய வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இதை நீ பண்ண வேண்டாம் இதை நீ பண்ணக்கூடாது இது கரெக்டு கிடையாது இவ்வளோதான் நம்மளுடைய பவுண்ட்ரி அப்படின்றது குழந்தைக்கு புரிய வைப்பாங்க அப்போது இந்த புரிய வைக்கிறதுமே அந்த குழந்தைங்கள் தவறலாம் அதை மீறி பண்ணலாம் அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்காமல் அது பண்ணலாம் அது பண்ணும்போது பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க பட் ஆனால் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பனிஷ்மெண்ட்டாக ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்காது ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்காது அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி புரிய வச்சு ஃபார் திஸ் ரீசன் நான் வந்து ஒரு மாரல் வேல்யூவை ஒரு நம்மளுக்கு நல்லதுக்காக ஒரு வேல்யூவை இன்கல்கேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பனிஷ்மெண்ட் வேணும் இல்லை இந்த விஷயத்த பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வேண்டாம் நான் கூட என் பையனுக்கு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது சும்மா மார்க்ஸ் வந்து இவ்வளோ எடுக்கணும் எயிட்டி பர்சன்ட் எடுக்கணும் அவன் நைன்டி பர்சன்ட் ஸ்கோர் பண்ணுவான் ஆனால் எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படி தான் லிமிட் அவன் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறானோ அது கீழே தான் லிமிட் வைப்பேன் வச்சுட்டு அதில் வந்து இவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலன்னா டிவி பார்க்க முடியாது அந்த வாரம் அதாவது டிவி வந்து அதில் லிமிட் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை ஹவர்ஸ் தான் பார்க்கணும் இத்தனை ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் பார்க்கணும் அந்த காலத்துலலாம் நியூஸ் பேப்பரில் அது ஒவ்வொரு நேரம் என்ன ப்ரோக்ராம்னு போட்டிருப்பான் அதில் வந்து டிக் பண்ணிடுவான் எந்தெந்த ப்ரோக்ராம்லாம் பார்ப்பேன்னு ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்க விடுவோம் அதில் மார்க்கு வந்து ஒரு தடவை குறைஞ்சிச்சு ஒரு மார்க்கு ஏதோ குறைஞ்சிது அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் நான் சொன்னேன் நீ நான் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவி பார்க்கக்கூடாது அந்த மந்த்து அடுத்த மந்த்து நீ அதை மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணிடு யூ கேன் சி த டிவி அப்படின்னு அந்த ஒன் மந்த் அவனுக்கு வந்து ஏதோ அம்மா வந்து நமக்கு டினை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது அது நல்லா அது வந்து அவன் அதை புரிஞ்சிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை கூட அதுக்கு குறையாக மார்க் எடுத்தது கிடையாது ஆனால் இதே மாதிரி எல்லா இடங்கள்லையும் அப்படி இருக்கிறது இல்லைங்க ஆண்ட்டி என்னென்னா இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பொண்ணு கிட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்ட்ராங்காக நீ இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிற அளவுக்கு பையன் கிட்ட நிறைய இடத்துல சொல்ல முடியல சொல்ல முடியலன்னா அவங்களால் முடியாத சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தா அது சொல்லலாம் இப்ப வந்து திடீர்னு ஒரு ஏஜ்ல வந்து சொல்லணும்ன்றப்ப அவன் இவ்வளவு நாள் நீங்க என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல இப்ப எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்பான் ஆனா சின்ன வயசுல இருந்தே பொண்ணை எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி இவனையும் வளர்த்தா அதுதான் நான் சொன்னேன் முதல் பாயிண்ட் இத முதலே அப்படி வளர்த்தா இந்த கடைசி ஸ்டேஜ்ல வந்து இவ்வளவு நாள் சொல்லாம கடைசியா சொல்லும் போது பேரண்ட்ஸ்குள்ள வந்து ஒரு தனி பயம் வந்துருது என்னன்னா பொண்ணுன்னா என்ன பண்ணாலும் அழுதுட்டு வீட்டில் இருப்பா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன பண்ணிட்டு போகிறா மேரேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பொண்ணுன்னா அழ போகிறா வீட்டில் இருக்க போகிறா ஏதாவது தூக்கி போடுவா வைப்பா இவ்வளோதான் அந்த பொண்ணு அப்படிங்கிறது பேரண்ட்ஸோட மைண்ட் செட்டில் இதே பையனாக விட்டுட்டு போயிடுவானோ
எல்லாருமே சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் பேரண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ கன்சர்னோட பண்ணுறாங்க அதனால் இதோட இம் இதோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் இதோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற இது இல்லாமல் ரெண்டு பேரையுமே ஈக்குவலாக அவங்க பேரண்ட் பண்ண கற்றுக்கணும் ஸோ அதுதான் அந்த ஆன்டி சொன்ன மாதிரி அந்த பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரொம்ப ஹார்ஷாகவும் இல்லாமல் இல்லாமையும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு கரெக்டான லெவலில் கண்டிப்பாக இருக்கிறது அவசியம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் அப்படின்ற ப்ரிஃபரன்ஸும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வீட்டில் எல்லாரும் அப்பா அம்மா பாட்டி தாத்தா அத்தை மாமா யார் வீட்டில் இருந்தாலும் அவங்களும் அப்பா அம்மா லிமிட்டேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த லிமிட்டேஷன் அவங்களும் என்கரேஜ் பண்ணணும் நிறைய நேரம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அதாவது அப்பா அம்மா ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல இது வேண்டாம் அப்படின்றதுல ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன விஷயம் ஃபோன் பார்க்குறது அந்த குழந்தை ஃபோன் பார்க்குறதுல அப்பா அம்மா வேண்டான்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க டெசிஷன் எடுத்து நைட்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமல் பெட்டு கடையில் வச்சு தூங்குறாங்க இதெல்லாமே வெரி குட் போத் ஆஃப் தெம் அவங்க பண்ணுறதுல ஆனால் என்ன ஆயிடுது காலையில் பாட்டிகிட்ட போனால் ஃபோன் ஈஸியாக கிடச்சிடும் அப்படின்ற விஷயம்னால பாட்டிக்கிட்ட போனால் செல்லும் பாட்டி பேரை என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்போது ஒரு மிஸ்மேட்ச் கன்ஃபியூஷன் வருது அப்பா அம்மா சொல்கிறத கேட்கவா பாட்டி சொல்கிறத கேட்கவா இது ஈஸியாக இருக்குது பாட்டி சொல்கிறது அப்போது அப்பா அம்மா சொல்கிற அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோ லிமிட்டேஷன்ஸ்க்கோ மதிப்பு இல்லாமல் போயிடுது அதை எவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க குழந்தைங்க அதை வேண்டாம் அதை எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிடுது ஸோ கரெக்ட் லெவல் ஆஃப் அந்த பனிஷ்மெண்ட் கரெக்ட் லெவல் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இது தான் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பேரண்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வளர்க்கும்போது அவங்களுடைய ஃப்யூச்சரில் ஒரு நல்ல ஒரு மென்டல் ஹெல்த் இருக்குது நல்ல ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அதிகமாகுது ஏன்னா இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க குழந்தைங்க இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு அவங்க குழந்தைங்களோட சாய்ஸஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்களோட டெசிஷன்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அப் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அதிகமாகுது அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சர்லேயுமே ஒரு நல்ல டெசிஷன் மேக்கிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஸோ இது தான் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பேரண்டிங் இது இதோட செகண்ட் டைப் வந்து அத்தாரிட்டேரியன் பேரண்டிங் அதாவது சர்வாதிகாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதாவது நான் சொல்கிறது தான் அப்படி இருக்குது இந்த இந்த விஷயத்தில் என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த பாசம் அன்பு வந்து ரொம்ப கிடைக்கிறது கிடையாது கிடைக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது காரணம் தெளிவாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப் குழந்தைக்கு இதனால தான் நான் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறேன்றத சொல்லாமல் நான் சொன்னேன் அதனால் நீ கேளு இட்ஸ் மீ ஸோ அதனால் நீ கேட்கணும் அப்படின்றதுனால ஹார்ஷான பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைக்கு அன்பு கிடைக்கல அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த குழந்த வந்து நாளடைவில் ஸோ கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியாகிடுது பயம் அதிகமாகுது எப் எப்போ அப்பா பனிஷ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல ஸோ பயமாக அதிகமாகிட்டே இருக்குது அதனால் இவங்களுக்கு நிறைய ஆன்சைட்டி டிப்ரெஷன் வர்றதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் டைப் ஆஃப் பேரண்டிங் வந்து பெர்மிசிவ் பேரண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் பாசம் அன்பு இதெல்லாமே அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இந்த குழந்தைக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த லிமிட்டேஷன் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது அப்போது ரொம்ப செல்லம் கொடுக்குற அப்படின்ற கேட்டகரிக்குள்ளே தான் இந்த பெர்மிசிவ் பேரண்டிங் வருது அப்போது இந்த குழந்தைக்கு ஏதோ பனிஷ்மெண்ட் அம்மாவே கொடுக்க ட்ரை பண்ணாலும் அந்த குழந்த வந்து ப்ளீஸ் ப்ளீஸிங்காக மம்மி இந்த ஒரு தடவை வேண்டாம் மம்மி அப்படின்னு கேட்டதும் அவங்க அம்மா உருகிடுவாங்க அப்போ மென்மையான பேரண்டிங் அப்படின்ற போது அந்த குழந்த பனிஷ்மெண்ட்டை எஸ்கேப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த குழந்தைய டிஸப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏமாற்றிடக்கூடாதுன்னு அவங்க ரொம்ப பாசம் காட்டுறாங்க இந்த குழந்தைங்கனால என்ன ஆகுதுன்னா எதிர்காலத்தில் அது எந்நேரமும் தூங்கும் எந்நேரமும் வந்து எந்திக்கும் அதனால் ஸ்லீப் டிப்ரிவேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது என்ன வேணால் சாப்பிடும் நினச்சதை ஆசைப்பட்டு சாப்பிடும் கண்டிக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகுது ஒபிசிட்டி வருது அதே மாதிரி பல் சொத்தைகள் அதிகமாக வருது இது மென்டல் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக பார்த்தோன்னா நிறைய ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர்ஸ் எதிர்காலங்களில் வரலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்க வீட்டில் ரூல்ஸை மதிக்கலை ரூல்ஸை போடலை அதே இது ஸ்கூலில் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ரூல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த ரூல்ஸ்க்கு இந்த குழந்தைங்க ஒபே பண்ண முடியாது அப்போது டிஸ்ஒபே பண்ணுது அதனால் ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறாங்க அப்போது லேட்டர் ஆன் கிரிமினல் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே இந்த குழந்தைங்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க
நெக்லெக்ட்ஃபுல் பேரண்டிங் இந்த இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து பிஸியாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ரோக்கன் ஃபேமிலிஸாக இருக்கலாம் இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அன்பு கொஞ்சம் கூட கிடைக்கல அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஒரு கேர் அந்த நர்ச்சரிங் அந்த பாசன்றது கிடையாது அந் அதுவும் கிடையாது அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது சில பேரண்ட்ஸ் நினப்பாங்க குழந்தைங்கன்னா அதுவாகவே வளரும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அதனால் குழந்தைக்கு மேலே எந்த அக்கறையும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இது நெக்லெக்ட்ஃபுல் பேரண்டிங்காக மாறிடுது இந்த பேரண்டிங் என்ன இம்பேக்ட் வருது அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் டெசிஷன் மேக்கிங்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய எமோஷன்ஸை அதுக்கு ரெகுலேட் பண்ண தெரியாமல் போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லூப் ஹோலில் மாட்டிக்குது ஸோ இது தான் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பேரண்டிங் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அத்தாரிட்டேட்டிவ் பேரண்டிங் தான் அந்த பெஸ்ட் அதுதான் ஒரு ஹெல்தி அடல்ட்ஹுட் ஹெல்தி அடல்ட்ஸாக உருவாக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ நம்ம நம்ம முந்தின காலங்களில் பேரண்டிங்கை பற்றி இவ்வளோ பேசலை ஆனாலுமே காலங்கள் மாறினாலும் பேரண்டிங் அதோடைய சேலஞ்சஸ் இட்ஸ் ஹார்டர் அது இது ரொம்ப கஷ்டமானது தான் அதனால் இப்போ மட்டும்தான் இதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படி கிடையவே கிடையாது நோ பேரண்ட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் பேரண்ட் ஸோ இட்ஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் அவங்களுடைய பேரண்டிங்கில் எது ஒர்க் ஆகுது எது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றது ஸோ அதனால் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸையுமே டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த குழந்தைக்கு எது பெஸ்ட்டோ எது ஃபார் த பே பிரைட் ஃபியூச்சராக இருக்குமோ அப்படி நம்ம கொடுக்குறது ஒரு நல்ல பேரண்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ டாக்டர் சுந்தரவல்லி தேங்க்யூ ஆன்டி இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இனி வர எபிசோட்ஸில் உங்களோட கேள்விகளுக்கு நாங்கள் தெளிவான பதில் தரோம் உங்களுக்கு வர குழப்பங்களையும் கேள்விகளையும் எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா உடனே எங்களுக்கு மிஸ்டு கால் கொடுங்க இந்த வாரம் பரிசு வெல்ற நேர் நீங்களாகவும் இருக்கலாம் மிஸ்டு கால் கொடுக்க வேண்டிய போன் நம்பரை குறிச்சுக்கிறீங்களா பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று இரண்டு இரண்டு எட்டு